Хто долучився до протистояння у космосі? Скільки пістолетів закупила Укрпошта? Чи може стріляючий перстень вбити людину? Де цього тижня пройшла зброярська виставка? Та які факапи влітку пережила російська техніка? Зараз в підводній лодці і в кораблі поврізається. Влітку уряд утворив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, яке зараз формується. Воно відповідає за оборонно-промисловий комплекс, літакобудування та ракетно-технічну галузь. Очільником відомства став новопризначений віце-прем'єр ОПК України Олег Уруський. З цим починаємо блок зброярських новин України за останні два місяці. 21 серпня державне підприємство «Антонов» презентувало зібраний планер багатоцільового транспортного літака Ан-178 для Перу. Борт із серійним номером 006 стане першим, що немає російських складових. Третина його комплектуючих – українські, а решта – зі США. До речі, завод 410CA отримав сертифікат НАТО на право виконання базового та лінійного технічного обслуговування Ан-26, допоміжних силових установок РУ-19А-300 та повітряних гвинтів А-82. Термін дії документу до 11 року червня 2025 року. 5 вересня до корабельно-катерного складу ВМСУ включено сьомий малий броньований артилерійський катер типу МБАК. Костопіль був закладений на заводі «Кузня» на Рибальському 2018-го та спущений на воду 2 квітня наступного року. Він першим з цієї серії катерів отримав німецьку протидиверсійно-гідроакустичну станцію «Цербеус МОД-2». Таке саме обладнання мають десантно-штурмові катери «Кентавр ЛК». Сьомий МБАК озброєний парою бойових модулів КО-30М, 50-мм автоматичною установкою постановки пасивних перешкод і має можливість постановки мін. 22 липня на заводі «Нібулон» підписали контракт на постачання 20 патрульних катерів FPB-98 MKI для морської охорони Держприкордонслужби України. Цю верф для реалізації проєкту обрала французька сторона. Знаковий контракт виконується в рамках рамкового договору між урядами України та Франції щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України. До речі, завод також отримав контракт на ремонт судна розмагнічування ВМС України «Балта». За результатами державних випробувань, береговий ракетний комплекс 360 МЦ «Нептун» прийнято на озброєння Збройних сил України. Відповідний наказ 23 серпня підписав міністр оборони України Андрій Таран. До 2025 року в українському війську сформують три дивізіони берегового комплексу крилатих ракет наземного базування РК-360 МЦ «Нептун». До речі, в День Незалежності України 24 серпня звання Героя України з врученням Ордена Держави за заслуги отримав генеральний конструктор та гендиректор Київського конструкторського бюро «Луч» Олег Коро Стильов. 23 серпня президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на техніку та озброєння командирам військових частин Збройних сил України. Це модернізовані танки Т-64БВ і Т-72, командно-штабні машини БМП-1 КШ і санітарні МТЛБС, бронетранспортери БТР-4Е, польські бронемашини «Онціла» тощо. Загалом 132 одиниці, які передавались підприємствами у війська від початку року. До речі, польський суд ухвалив рішення повернути Україні 26 бойових машин піхоти БМП-1, які компанії «Вторпласт» відмовлялись передати нашій державі попри сплачені кошти. Турецька оборонна компанія «Салсан» відкрила місцеве представництво в Україні та отримала реєстрацію 1 вересня 2020 року. Метою компанії, що посіла 48-му місце у рейтингу найприбутковіших у світовому ОПК, є посилення співпраці з українською оборонною промисловістю, спільні науково-дослідні роботи та виробництво передових систем в Україні. 2017 року їх у КХ радіостанції були визнані основними у Збройних силах України. До речі, компанія «Доля ІКО ЛТД» отримала статус ексклюзивного дистриб'ютора компанії «Sales Defense and Security». На Херсонщині побудували польову базу модульного типу для розміщення підрозділу. Про плани закупівлі табору для батальйону заявили в кінці 2018-го, а наступного року мали придбати комплект за 300 мільйонів гривень. Ця сума включає техніку для транспортування шестимісних контейнерів модулів, обладнання ділянок, добування й очищення води, а також інші витрати. До речі, в командуванні сухопутних військ розробили та ввели в експлуатацію польові спортивні зали двох типів – каркасно-тентові та надувні. Зараз сухопутники забезпечені не мине 60%. В планах усі Військові частини. 
Акціонерне товариство «Укрпошта» придбало у виробника 411 пістолетів «Форд-17» калібру 9 на 18 мм. Відповідний договір вартістю 3,2 мільйона гривень було укладено 14 липня. Пістолети постачатимуться з додатковим магазином на 15 набоїв та коштуватимуть поштарям майже по 6,5 тисяч за одиницю. Згідно з договором, пістолети мають бути виготовлені на раніше 2018 року. «Форд-17» – це сучасна модифікація пістолета «Форд-12». До речі, прибутки казенного науково-виробничого об'єднання «Форд МВС України» Країни за минулий рік впали майже на 300 відсотків. Міністерство оборони України змінило затверджені в 2017 році зразки військової форми одягу. Наказом від 30 червня 2020 року номер 238 внесено зміни до 606-го. Відтепер правила носіння однострою поширюються і на Державну спеціальну службу транспорту. Зокрема, парадні погони стали золотими. Змінилося розташування на рукавних знаків, емблем, нашивок, а також вигляд деяких з них. На додачу до плаща демісезонного входить демісезонна куртка. А військовослужбовці жінки замість кашкетів отримують капелюхи. Роті почесної варти замість чорних барців повернули чоботи. В липні у нашому відділі аналітичних програм стажувався курсант-журналіст Олександр Осовський. Звісно, починав він свою практику з розшифрування різних інтерв'ю для наших перспективних сюжетів, а також підготовки матеріалів для інформблоку. Згодом він підготував топ-7 незвичайних зразків стрілецької зброї, які я пропоную вам переглянути саме зараз. Перстень револьвер. Ця зброя має вигляд масивної печатки. Та замість печатки на ній кріпиться револьверний барабан на 6, а інколи 7 набоїв. До корпусу він приєднується спеціальною віссю. На 1860-1870-ті роки припадає найбільший пік популярності цікавинки. Центрами виготовлення цих зразків були Бельгія та Франція. Зазвичай використовувались шпилькові патрони. Револьвер зроблено зі сталі. Для його перезаряджання слід зняти барабан. Курок доєднується до вісі перстня. Для пострілу його необхідно відвести назад. Він потребує мініатюрного калібру 3,5 мм. Зброю використовували для захисту від грабіжників. Вбити з неї навряд чи можна, але при близькому пострілі в обличчя значні пошкодження гарантовані. Вогнепальна пряжка Маркуса. Німецький конструктор Луїз Маркус під час Першої світової війни потрапив у полон. Там в нього виникла ідея розробити приховану зброю. Вийшовши на свободу, він створив пряжку-пістолет. У 1942 році був приготовлений її пробний екземпляр, а серійне виробництво стартувало в 1944-му на велосипедному заводі в місті Лейбніц. Випускалося дві модифікації – двоствольна модель калібру 7,65 мм і чотириствольна калібру 5,6 мм. Кількість випущених зразків досі невідома. За різною інформацією, від декількох десятків до кількох сотень. Корпус вогнепальної пряжки вироблявся зі сталі, а його складові частини скріплювалися гвинтами. По призначенні розміри носили зразок на штатному офіцерському ремені. Досі невідомо, для кого саме призначався цей пристрій. Для офіцерів вищого керівництва чи розвідувальних підрозділів. Адже через конструкцію його можна було застосовувати в притул до ворога або ж для самогубства. Пістолет космонавта ТП-82 Пістолет ТП-82 почали розробляти, коли космонавти Леонов та Біляєв приземлилися в Тайзі та кілька діб чекали рятувальників. Надійшов на озброєння в 1986 році. Він входив у спеціальний аварійний набір космонавта. Пістолет, виконаний на основі мисливської зброї, має три стволи. Два верхні – гладкоствольні, калібру 12,5 мм, а нижній – нарізний, калібру 5,45 Різні позиції курка забезпечували будь-яку послідовність пострілів. Пістолет створений таким чином, що всі три постріли здійснюються однією рукою. Запобіжні засоби захищають зброю від пострілу при падінні чи на закритих стволах. У комплект, крім дробових та нарізних, входять також сигнальні патрони. Приклад являє собою мачете, яке прикрите чохлом. Ручка Бравермана, що стріляє. Новатором на ниві стрілецької канцелярії став американець Боб Браверман. Своє підприємство він відкрив у 1997 році. Перші екземпляри виявились малоефективні. Зазвичай вони травмували самого стрільця. У ручки Бравермана, на відміну від звичайної вогнепальної, монолітна основа складається з двох частин. У профіль ця зброя нагадує кулькову ручку, а складеною схоже на звичайний пістолет і має довжину лише 107 мм. Це значно полегшує стрільбу з такої замаскованої зброї. Щоб привести ручку в боєготовність, треба не більше 5 секунд. Калібр зброї створено під американський патрон 22 Magnum. Прицільних пристроїв немає, адже така зброя їх не потребує. Призначена лише для застосування під час фізичного контакту з ворогом. Розумний пістолет Armatix IP-1 Smart System Armatix IP-1 Smart System – розробки одноіменної німецької компанії. Побачили новинку вперше на зброярській виставці в Нюрнберзі в 2010 році. Це самозарядний пістолет під малокаліберний патрон 22LR. 
Він укомплектований електронною системою програмного забезпечення, що відкриває нові можливості для контролю над зброєю. Стріляє Арматікс, якщо перебуває у радіусі дії спеціального годинника, не більше, ніж за 25 см. Взаємодію пристроїв забезпечують мікросхеми. Розробники використали систему радіочастотної ідентифікації. Вона і відповідає за блокування пістолета. Повного заряду батареї вистачає на 5 тисяч пострілів. Можна також встановити модулі для відеоспостереження. Розумний девайс, створений на основі пістолета Вальтер P99. Вміст магазинів 10 патронів. Вартість такого набору більше 1700 доларів. Проте він був знятий з виробництва. Власники зброї бояться, що такий винахід може привести до тотальної персоніфікації власників зброї. Спарений Кольт AF 2011A1 Створений італійцем Нікола Бандіні та випускається компанією Arsenal Fire Arms з нержавіючої сталі. Розробка побачила світ у 2012 році. Це перший в світі автоматичний пістолет із двома стволами. Важко впізнати в ньому Кольт 1911, на базі якого він і створений. За один постріл FA-2011A1 випускає одночасно дві кулі. Калібр двоствольника 45 ACP заряджається магазином на 16 патронів. Він являє собою два паралельні магазини по 8 патронів кожен. Вистріляти такий подвійний магазин можна всього за 3 секунди. Складові з'єднуються спільною основою і вставляються в рукав як одне ціле. Приціл розташований між двома стволами. Розробники стверджують, що таким легко завалити БК. Кишеньковий дробовик Хайзер Дефенс здається мініатюрним пістолетом. Та по факту це дробовик тільки кишеньковий. Найбільший за звичайний смартфон. Вперше був продемонстрований виробниками в 2014 році. Виготовляється з високоякісної сталі, яку планують змінити на титан, щоб знизити вагу. Простий механізм заточений під довгий патрон Кольт калібру 45. Проте в ближньому бою цей малюк легко посперечається з більшими стволами. Єдиний мінус – потрібно перезаряджати після кожного пострілу. В руків є місце для зберігання двох додаткових патронів. До речі, до розробки руків'я залучались навіть досвідчені медичні фахівці. Спеціальний дизайн мінімізує негативний вплив удвічі. Напруга при пострілі припадає на кістку, а не на зв'язки та сухожилля. Під час випробувань вистрілювали 5 тисяч патронів без жодних збоїв. Коштує такий малюк 500 американських доларів. 23 липня Китай запустив першу місію на Марс під назвою «Тяньвань-1». Міжпланетна станція складається з орбітального і супутникового апарату з корисним навантаженням у вигляді марсохода. Зонд має досягнути червоної планети менш ніж за 6 місяців, отже протистояння у космосі нарощується. Що ж в ОПК нашої планети сталося в липні-серпні – дивіться саме зараз. Марксмени однієї з піхотних дивізій армії США першими отримали гвинтівки HK-417, що отримували маркування М110А1. Сквод Designated Marksman Rifle у стандартній комплектації важить 5,8 кг, у патрульній – 5,15. Вона має ефективну дальність стрільби набоєм 7,62 на 51 мм, близько 600 метрів по грудній мішені та 800 по ростовій. Мінський завод колісних тягачів представив новітній легкоброньований автомобіль «Волет-49-0101». У порівнянні з першим поколінням цей п'ятимісний зразок зазнав змін загального компонування, технічних характеристик і захисту машини. Вантажопідйомність новинки – 1800 кілограмів. Тим часом про створення легкої броньованої машини «Стріла-4 на 4» заявили за перебриком. Зразок здатний витримати набої АК-74, АКМ, гвинтівки СГД, а також підрив під колосом двохкілограмового вибухового пристрою. Маса броньовика – 4,7 Тонни, і трасу він розганяється до 155 км за годину. Корпорація BIA Systems заявила, що в кінці літа у американському Йорку завершила будівництво першої серійної гусеничної машини AMPV. Він побудований на модифікованому шасі BMP M2 Bradley і в даному випадку виконаний у командно-штабному варіанті M1286. На початку минулого року армія США видала виробнику контракт на суму 873 мільйони доларів, щоб виробити 457 машин усіх п'яти варіантів. Нагадаємо, програма Amat Multipeople Swickle передбачає заміну гусеничних бронетранспортерів M113 а також машин на їх базі. 
Концерн Rain Metal оприлюднив відео випробувань модернізованого танка Challenger 2, оснащеного перспективною 130 мм гарматою поліпшеної балістики і автоматом заряджання. Він озброєний підкаліберними бронебійними снарядами типу APFSDS, а також багатоцільовими уламково-фугасними снарядами з програмованим повітряним підривачем H1ABM. Тим часом Росія змогла похвалитись БТРом К-17 Бумеранг, що загорівся після параду перемоги, та модернізованим панцерником Т-80БВМ, який не зміг вразити цілі під час оборонного форуму «Армія-2020». 31 липня Королівський військово-морський флот Канади утримав головний арктичний патрульний корабель криголамного типу HMCS Harry DeWolf, який може боротися з льодом завтошки 120 см. До літа 2021 року судно проходитиме програму випробувань. Загалом для канадських ВМС збудують шість таких патрульних кораблів у дотонаженістю 6,615 тисячних тонн, а для берегової охорони – два. До речі, 10 липня ВМС Філіппін ввели в експлуатацію свій перший в історії фрегат з керованою ракетною зброєю BRP Jose Reza. Водотонажністю 2600 тонн. 12 липня на військово-морській базі Сан-Дієго у США загорівся універсальний десантний корабель USS Bonhomme Richard. На момент аварії на борту перебувало 160 моряків і постраждало 40 військових та 23 цивільних. Пожежу вдалося ліквідувати за 4 дні і придатність судна до служби під великим питанням. А 3 вересня у Владивостоці від причалу відірвало плавучий док підприємства «Східна верф». І він пошкодив субмарину та бойові кораблі російського флоту. У Південній Кореї почали складати фюзеляж стелвинищувача KFX, який вперше має злетіти у 2022 році. Це фотокорпус у літака, зроблений на заводі Kia у Сачхоні. Розпочатий майже 20 років тому для конкуренції з F-22, літак пережив шпигунські скандали, критику і перенесення термінів. Все ж робота над ним триває. До речі, російське конструкторське бюро Туполів і Казанський авіазавод об'єднали та підпорядкували КБ Ілюшина. Скоріше за все, останні просто рятують від деградації, бо вона зриває зброярські програми в той час як результати Туполєва покращуються. 8-10 вересня в польському Кельці пройшла міжнародна виставка оборонної промисловості MSZO-2020. Попри більш скромну виставку, новинки не забарилися. Поляки вперше показали нові версії модернізованих танків Leopard 2, PL і T-72M1R, а компанія Raytheon вперше продемонструвала пускову установку М-901 ракетної системи Patriot. Загалом участь у експозиції взяло близько 140 компаній з 16 країн. Але, на жаль, цього року українського стенду там не було. І причиною стали встановлені через пандемію. Мію COVID-19 обмеження у республіці. Наступного разу дізнаєтесь про авіаційне ракетно-бомбове озброєння. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та Ютубі Військового телебачення України. Побачимось за тиждень.